എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനാണ് ഈ വീഡിയോ ജെയ്സൺ ഫങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ എൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജിസ്റ്റ് കുറച്ച് ഭാ ഒരു ജനറലായിട്ടൊരു ഐഡിയ അതായത് ഇൻസുലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയും കൂടെ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഇൻസുലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാം പല തവണ പലയിടത്തു നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വളരെ വിപുലമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാത്തത് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്രമാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ടും ഫാറ്റായിട്ടുമാണ് ഈ ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർസിനെയും ഫാറ്റ് സ്റ്റോർസിനെയും നമ്മളുടെ ശരീരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത അവസ്ഥകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മൂന്ന് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള മൂന്ന് പ്രധാന മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നജവും കൊഴുപ്പും മാംസ്യവുമാണ് അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും പ്രോട്ടീനും അപ്പോൾ ഈ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ഇൻസുലിനെ കൂട്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ശരീരം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസും സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സും ആയിട്ട് മാറ്റും ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഷുഗറുകളുടെ ഒരു ചെയിൻസാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ലളിതമായ ഷുഗറുകളായിട്ട് മാറ്റുന്നു ഈ ഷുഗറുകൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പാൻക്രിയാസ് ഇൻസുലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീനിനെ ആമിനോ ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഫാറ്റിനെ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോട്ടീനും ആമിനോ ആസിഡ്സിനെയും ഗ്ലൂക്കോസിനെയും നമ്മളുടെ ശരീരം പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വയറിൻ്റെ വയറും കുടലും ലിവറും ഒക്കെ സംബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഒരു രക്തം പോകുന്ന രക്തക്കുഴലുകളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ ലിവറിലെത്തിക്കുക ലിവർ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഫാറ്റ് ആ അപ്പോൾ ലിവറിൽ കൂടെ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ചെല്ലുമ്പോഴും ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുമ്പോഴും ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പ്രോട്ടീൻ ചെല്ലുമ്പോഴും ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഫാറ്റ് വലുതായിട്ട് ഇൻസുലിനെ കൂട്ടുന്നില്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻസുലിനെ കൂട്ടുന്നു ഗ്ലൂക്കോസും അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ കൂടുന്നു കാരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഇൻസുലിനെ കൂട്ടുന്നു പക്ഷേ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോൾ കൂടുന്നില്ല എന്നാൽ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ കൂടും എന്നാൽ ഫാറ്റ് ഈ രണ്ടിനെയും ഇൻസുലിനെയും ഗ്ലൂക്കോസിനെയും കൂട്ടുന്നില്ല ഇതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും എനർജി വേണം അതിനാണല്ലോ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എനർജി ആവശ്യമാണ് ഉറങ്ങുമ്പോഴും ആവശ്യമാണ് ഹൃദയം മിടിക്കണം സർക്കുലേഷൻ നടക്കണം കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണം മുടിയൊക്കെ വളരുന്നു ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം എനർജി ആവശ്യമാണ് ഈ എനർജി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൈക്കോജനെയും ഫാറ്റിനെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിനാല് മണി ഒരു മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ വരെ നമ്മൾ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇരുന്നാലേ നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉപയോഗിച്ച് തീരുകയുള്ളൂ നമ്മളുടെ സ്റ്റോർ രണ്ട് സ്ഥലത്തായിട്ടാണുള്ളത് ഒന്ന് ലിവറിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മസിൽസിൽ എല്ലാ മസിൽസിലും ഒരു അളവ് വരെ ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിലെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിവറിലെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തെങ്കിലും എനർജി ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മളുടെ മസിലിലെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജൻ ആ മസിലുകളുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മളുടെ മസിൽ സ്റ്റോർസ് ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുകയും നമ്മൾ മസിലൊന്നും എക്സസൈസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ നമ്മളുടെ ഒരു എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മീലിൽ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ റൈസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് നമ്മളെ എല്ലാ മസിൽ
ഏത് ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ബോഡി സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എനർജിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് എക്സസൈസിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ പിന്നീടുള്ള കാര്യം മുപ്പത്തി ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ആയാലേ ഈ ലിവറിലെ ഗ്ലൈക്കോജൻ എക്സോസ്റ്റഡ് ആകത്തുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് തൊട്ട് മുപ്പത്തിനാറ് മണിക്കൂർ വരെ എന്നാൽ പതിനാല് മണിക്കൂർ തൊട്ട് പതിനാറ് മണിക്കൂർ വരെ കഴിയുമ്പോൾ ലിവറിലെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ബേൺ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ബോഡി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാറ്റും ബേൺ ചെയ്യുന്നു ഈ ഫാറ്റും ഗ്ലൈക്കോജനും ബേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കണം ഇൻസുലിൻ കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെല്ലാം ശരീരത്തിന് ലിവറിന് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള എനർജി ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി സ്റ്റോറിൽ നിന്നൊന്നും എടുക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോർ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ക്ഷാമകാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ധാരാളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ലിവറിന് കിട്ടുന്നത് അത് കാരണം ഇൻസുലിൻ കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മളുടെ ഫാറ്റോ ഗ്ലൈക്കോജനോ ബേൺ ചെയ്യുന്നില്ല ബേൺ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജെയ്സൺ ഫങ് പറയുന്നത് ഇൻസുലിനോ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകളോ ഡയബറ്റിസിന് പറ്റിയ ഒരു ചികിത്സ അല്ല അത് ഡയബറ്റിസിനെ കൂടുതൽ വേഴ്സ് ആക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇതെൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവുമില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റീസണിങ് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ശരീരം ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമ്മൾക്ക് വണ്ണം കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്ന വണ്ണം ആകണമെന്നില്ല നമ്മുടെ കുടലിനകത്തോ വയറിലോ വയറൻ വയർ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഒബീസിറ്റി ആകാം നമ്മുടെ ഓർഗൻസിൻ്റെ പുറത്താകാം ഓർബൻ ഓർഗൻസിൻ്റെ സെല്ലുകളുടെ ഇടയിലാകാം ഈ കൊഴുപ്പുകളെല്ലാം കത്തിച്ച് കളയുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിന് നിന്നുള്ള മോചനം ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെച്ച് ഈ പ്രക്രിയയെ കുറേ കൂടെ വേഴ്സാക്കുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെഷറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചികിത്സയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അദ്ദേഹവും ഈ ചികിത്സ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഷ്യൻസ് അല്ല ഇൻസുലിനും സൾഫ് സൾഫോനൈൽ യൂറിയാസും ഒക്കെ കഴിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവർക്ക് വണ്ണം കൂടി കൂടി വന്നിരുന്നു എന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യമായി വന്നിരുന്നു എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നല്ലാതെ മനസ്സ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു സിർക്കേഡിയൻ റിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൽ നിന്നല്ല ഈ സിർക്കേഡിയൻ റിതമിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് റിസേർച്ചസ് ഒക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ബോഡി ക്ലോക്കുണ്ട് നമ്മളുടെ ഭൂമിക്ക് തന്നെ ഒരു ക്ലോക്കുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സന്ധ്യയായി ഇരുട്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രകാശം വന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്ലോക്ക് അപ്പോൾ ആ പ്രകാശം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എണീക്കുകയും നമ്മൾ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ബോഡി ക്ലോക്ക് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഹൈപ്പോതലാമസിലുള്ള ചില രണ്ട് പോയിൻറ്റിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സെല്ലിനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ട് ഈ ബോഡി ക്ലോക്ക് അവയർനെസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ടൈമിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊരു ഇത് നമ്മളുടെ ആയുർവേദത്തിന് നമ്മൾക്കിത് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആയുർവേദം ത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് ജഡരാഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം ഹൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പകൽ സമയത്ത് ഒരു ഒമ്പത് തൊട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മണി വരെയാണ് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കരുത് എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് ഈ ബോഡി ക്ലോക്കിൻ്റെ ഈ സിർക്കേഡിയൻ റിതമുമായിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സിർക്കേഡിയൻ റിതമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി പോകും തോറും നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവരെ ഒരു ഈ ഇടയ്ക്ക് നടന്ന ഒരു ഈ അധികം കാലം മുമ്പല്ലാതെ ഒരു നടന്ന റിസർച്ച് ഞാൻ വർഷം ഓർക്കുന്നില്ല അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ഓവർ ടൈം ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് അവർ ഉപയോഗിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ഒബീസിറ്റി കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതൊക്കെ അർബുദം തെറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിന് അവ ചില 
പൂനായിലുള്ള എഫേർട്ട്ലെറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ലോസിനെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആ ഫുഡ് പ്ലാൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രാവിലെ ഒൻപത് തൊട്ട് വൈകിട്ട് ആറ് വരെയുള്ള അല്ലെ പത്ത് തൊട്ട് ആറ് വരെയുള്ള എട്ട് മണിക്കൂർ സമയത്ത് അതിപ്പം നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ അവർ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ അവർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് അതിൽ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിർക്കേഡിയൻ റിതം വരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രാവിലെ പത്ത് തൊട്ട് ആറ് വരെ അല്ലെ ഒമ്പത് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെയുള്ള സമയത്ത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക രാവിലെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറുപത് തൊട്ട് എഴുപത് ശതമാനം വരെ കഴിക്കുക ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം കഴിക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നോർമൽ ഫുഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ കഴിക്കുക പക്ഷേ അത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ എട്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തെ ആദ്യം രാവിലെ കൂടുതലും വൈകുന്നേരം കുറവുമായിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഫർട്ട്ലെസ് വെയ്റ്റ് ലോസിൻ്റെ മാർഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കാർബോ ഇൻസുലിൻ കണക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസുലിനും കാർബ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഈ ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ ഒബീസിറ്റി കൂടും നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്കിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിസ് അത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സയൻസും ഈ അതിലും നമുക്ക് ഈ പല ഈ എല്ലാ സയൻസും അതിലും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സിർക്കേഡിയൻ റിതമും എല്ലാം അതിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ആറ് മണിക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും അത് ദഹിക്കാൻ അപ്പോൾ പത്ത് മണി വരെ ഉള്ള സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ മെറ്റബോളിക് സിസ്റ്റമൊക്കെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് വൈകുന്നേരം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാവിലെ കൂടുതൽ കഴിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഇതെല്ലാം കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വേറൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്കൊരു വീഡിയോ വന്നായിരുന്നു ടിഷ്യൂവിനകത്ത് സ്പ്രൗട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിനകത്ത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് വല്ലതും മതി അതിലൊരു ലെയർ ടിഷ്യൂ ഇട്ടിട്ട് അതിനെ പതുക്കെ ഈ നമ്മൾ കെ എഫ് സി ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടിഷ്യൂ ആയാലും മതി അതിനെ നനച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വിത്തുകളിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ച് നനച്ച് വെക്കുക പിറ്റ് അത് നമ്മൾ വെയിൽ കൊള്ളാവുന്ന കൊള്ളുന്ന അല്ലെ വെളിച്ചം അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിൻഡോയുടെ അടുത്തോ വല്ലതും വെച്ച് ഈച്ചയൊക്കെ വരാതെ രാത്രിയിൽ അടച്ചു വെക്കുക ഈച്ചയൊന്നും അതിൽ വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ദിവസം ദിവസവും ഒന്ന് വെള്ളം ചെറുതായി തളിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സ്പ്രൗട്ട്സ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് കാണാം അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രൗട്ട്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കടുകിൻ്റെ സ്പ്രൗട്ടാണ് കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ സാമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കടുക് മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയോളമായി ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എടുത്ത് മുളയ്ക്കാൻ മുളച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാലഞ്ച് നാല് ദിവസമെങ്കിലും കൊണ്ടാണ് ഈ വളർച്ച ഇതിനെത്തിയത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കളയിലെ പാതകത്തേലെ ജനലിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് വെച്ചിരുന്നത് രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പാത്രമായിരുന്നു ഒരു കേക്കിൻ്റെ വേസ്റ്റ് സാധനമായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് കെ എഫ് സിയുടെ പഴയ ടിഷ്യൂ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ ഇതുണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രൗട്ട് കുറച്ച് കൂടെ കൂടുതൽ വിത്തുകളിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഓംലെറ്റിനകത്ത് ഇടാൻ ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് ഓംലെറ്റ് നമ്മളൊരു മുട്ട പൊരിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അവസാനം ഈ സ്പ്രൗട്ട്സും കൂടെ വിതറി മറിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത് സ്പ്രൗട്ട്സിൻ്റെ ഗുണം മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാനുള്ള മാർഗവുമാകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പ്രൗട്ട്സ് നമുക്ക് സൂപ്പിനകത്തും സാലഡ്സിനകത്തും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം സോറി തിരുവനന്തപുരം മുഴുവൻ ചുമയാണ് എനിക്കും അതുണ്ട് ഇതാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി നമസ്കാരം